హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం లక్ష్మీ తెలుగింటి వంటలకు స్వాగతం ఈ రోజు మనం చికెన్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది చాలా చాలా సింపుల్ గా చాలా టేస్టీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ క్రిస్మస్ కానీ న్యూ ఇయర్ కానీ ఇలా తయారు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ముందుగా నేను దాదాపుగా నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల గ్రాముల వరకు చికెన్ తీసుకున్నాను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ లో కొద్దిగా పుదీనా అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ అవి నేను బయట షాప్ లో తెచ్చుకున్నాను వాటిని లేదంటే కనుక మనం ఆయిల్ లో ఉల్లిపాయల్ ని వేయించుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను తర్వాత ఇవన్నీ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు అండి షాజీరా బిర్యానీ ఆకు చక్క లవంగాయి ఎలాచి ఇవన్నీ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు వేసుకుని అందులో సరిపడా ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా చికెన్ మసాలా చికెన్ బిర్యానీ మసాలా రెండు స్పూన్ల పెరుగు చాలా సింపుల్ అండి అన్ని ఒకేసారి వేసి కలుపుకోవటమే చికెన్ లో పెరుగు అలాగే ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం తర్వాత నాలుగు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం అండి నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది బిర్యానీలో అందుకని నేను నాలుగు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం చికెన్ కు బాగా పట్టేట్లుగా అన్నింటినీ కలుపుకోవాలి పుదీనా కొత్తిమీర వేయించిన ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు హోల్ గరం మసాలా దినుసులు ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చికెన్ బిర్యానీ మసాలా పెరుగు నిమ్మరసం నెయ్యి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక గంట సేపు పక్కన పెట్టుకుందాం ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటే కనుక బాగా నానుతుంది తర్వాత ఇవి బాస్మతి రైస్ అండి బాస్మతి రైస్ నేను ఒక పావు కేజీ దాకా తీసుకున్నాను ఈ విధంగా బియ్యాన్ని బౌల్ లోకి తీసుకొని శుభ్రంగా రెండు సార్లు కడుక్కొని ఇప్పుడు అందులో హోల్ గరం మసాలా దినుసులు వేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఈ బియ్యంలో కూడా చూసారు కదా బిర్యానీ ఆకు జాపత్రి అనాసు పువ్వు లవంగాయలు చక్క ఇలాచి షాజీరా ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకుందాం చికెన్ అయితే గంట సేపు బియ్యం అయితే అరగంట సేపు అయితే సరిపోతాయండి ఇంకా ఎక్కువ కూడా నానబెట్టుకోవచ్చు చికెన్ ని నాకు ఎక్కువ టైం లేదు అందుకే ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అరగంట సేపు నానిపోయాయండి బియ్యం దాన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద బియ్యాన్ని పెట్టుకొని అందులో సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం తర్వాత రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఆయిల్ వేసుకుంటే కనుక రైస్ మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది ఉడికేటప్పుడు ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసుకొని ఉడికించుకుంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా అన్నాన్ని ఉడికించుకుందాం గరిట్ తోట ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇది కంప్లీట్ గా కుక్ అవ్వ అవసరం లేదండి సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బియ్యాన్ని ఉడికిందో లేదో చూద్దాం చూసారు కదా ఈ విధంగా చేతిలోకి తీసుకొని ఈ విధంగా విరగదీస్తే విరిగితే మనకి సగం వరకు కుక్ అయినట్లే రైస్ ఇప్పుడు దీన్ని వడకట్టుకుందా ఈ విధంగా చిల్లులో గిన్నె ఉంటుంది కదా దానిలో ఈ విధంగా వాటర్ ని వంపేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుందాం చాలా సింపుల్ అండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ గంట సేపు అవుతుంది చికెన్ బాగా నానిపోయింది ఇంకా మీకు టైం ఉంటే కనుక ఎక్కువ సేపు కూడా నానబెట్టుకోవచ్చు తర్వాత అడుగు మందంగా ఉన్న ఇలాంటి గిన్నె తీసుకొని ఒకటి ఇప్పుడు అందులో నానబెట్టుకున్న చికెన్ ని వేసుకుందాం ఈ విధంగా చికెన్ ని వేసుకొని అడుగున సమానంగా పరుచుకోవాలి చికెన్ కలుపుకునేటప్పుడే మనకి ఉప్పు కారం సరిపోయిందేమో ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుంటే అప్పుడే సరిపోతుందండి తర్వాత చికెన్ ఈ విధంగా వేసుకొని సమానంగా అడుగున తర్వాత ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా రైస్ ఈ రైస్ అంతటిని వేసుకుందాం నేను కొద్దిగా కాబట్టి ఇంకా లేయర్ గా ఏం వేసుకోలేదు చికెన్ ని అన్నాన్ని ఒకసారి చికెన్ ఒకసారి రైస్ వేసుకున్నాను అదే ఎక్కువగా అయితే కనుక ఒకసారి చికెన్ తర్వాత రైస్ తర్వాత మళ్ళీ చికెన్ అలా వేసుకోవచ్చు లేయర్లు లేయర్లుగా నేను కొద్దిగా కాబట్టి ఒకేసారి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా రైస్ అంతటిని సమానంగా పరుచుకొని మళ్ళీ దాని మీద కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర 
తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండి అవి ఇవి మనకి ఇప్పుడు బాగానే బయట షాప్ లో దొరుకుతున్నాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నాను నేను తర్వాత కొద్దిగా చికెన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా తర్వాత రెండు స్పూన్ల పై నుండి నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే నెయ్యి వేసుకున్నాను ఆ క్లిప్పింగ్ మిస్ అయింది కొద్దిగా పై నుండి కూడా మళ్ళీ రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని తర్వాత ఈ విధంగా గోధుమ పిండిని ముందే కలిపి పెట్టుకున్నాం ఆ గోధుమ పిండి మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా అంచులకి ఇలా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆవిరి బయటికి పోకుండా చాలా బాగా కుక్ అవుతుంది మనకి చికెన్ ఈ విధంగా గోధుమ పిండి మిశ్రమాన్ని అంచులకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా పై నుండి ఒక నాలుగైదు స్పూన్లు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను నేను నీళ్ళు అండి ఈ విధంగా నీళ్లు వేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం ఇంకా ఎక్కువ అవసరం లేదు కొద్దిగా చేతితోటి అలా చిలకరించుకుంటే సరిపోతుంది వాటర్ ఈ విధంగా వేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టి గట్టిగా నొక్కుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ లో ఉడికించుకోవాలండి తర్వాత ఒక్క ఇరవై నిమిషాలు సిమ్ లో ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది టోటల్ గా ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఉడికినాక మంట ఆఫ్ చేసుకుని ఒక పావు గంట సేపు అలా వదిలేసి తర్వాత ఈ విధంగా మూత తీసుకొని చూద్దాం ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది ఐదు నిమిషాల హై ఫ్లేమ్ లో తర్వాత ఇరవై నిమిషాలు సిమ్ లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే చికెన్ మనకి బాగా ఉడికిపోతుంది చూసారు కదా బిర్యానీ ఎంత బాగా వచ్చిందో చాలా అంటే చాలా బాగా కుక్ అయింది అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది స్టవ్ ఆపినాక ఒక పది నిమిషాలు గాని పావు గంట గాని ఆగి ఈ విధంగా మూత తీసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది మీరు కూడా ఈ క్రిస్మస్ కానీ న్యూ ఇయర్ కానీ ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడగలరు మరిన్ని వంటల కోసం లక్ష్మీ తెలుగింటి వంటలు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు